গাইজ আজকে আমরা আবার কথা বলতে চলেছি নোবেল ম্যানকে নিয়ে মানে নুনুবেলকে নিয়ে যার এটা ডাকনাম হয়ে গেছে তো তাকে নিয়ে অনেক মিম অনেক কিছু বানানো হয়েছে অনেক কমেডি অনেক মিমস হয়েছে অনেক রোস্ট হয়েছে তারপরে শেষকালে যখন দেখছে তার পদে আসতে করে বাসটা ঢুকছে তখন সে ক্ষমা চায় সবার কাছে হাত জোর করে আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থী এবং দুঃখিত আমার তো এই নোবেল ম্যানকে নিয়ে আমি আর কি বলবো মৃন্ময় দা তো প্রথমে তার বিচিটা আসতে করে থেতলে দিয়েছে দেখো তো বন্ধুরা বাইশে মে মিস্টার নোবেল ম্যানের উক্তি স্ক্যান্ডেল আমার হবে না তো কার হবে চায়ের দোকানদার নরেন্দ্র মোদীর কে দেখবে চাওয়ালার স্ক্যান্ডেল এবং তার এই উক্তির পরে আমরা ভারতবাসীরা ডিসাইড করেছি নোবেল যদি কোনোদিনও ভারতবর্ষে আসে তাহলে তার সাথে এরূপ ভাতৃ সুলভ আচরণটি করা হবে দেখে নিন তো ভাইস তোমরা তোমার যদি চ্যানেল নতুন হয়ে যখন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে বেল আইকনটা অবশ্যই চেপে দিও তাহলে আমি যত যখনই এই ধরনের কোনো মজাদার ভিডিও ছাড়বো তোমাদের স্পেশালি নোটিফিকেশনটা পৌঁছে যাবে তো বেশি কথা নয় চলো আজকে ভিডিও স্টার্ট করা যা তো ভাই নোবেল ম্যানের ফার্স্ট ভিডিওটা বানানোর পর আমার চ্যানেলে ভালোই রেসপন্স আসার কারণে আমি এই পার্টটা বানাচ্ছি তো প্রথমে বলে দিই যে নোবেল ম্যান কী করেছে যে নরেন্দ্র মোদী মানে ইন্ডিয়াতে এসে ইন্ডিয়ায় গান করে নিজের নাম কামিয়ে ইন্ডিয়া থেকে ফিরে গিয়ে আবার ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রীর নামেই উল্টো পাল্টা কথাবার্তা বলছে আরে ভাই নোবেল গান্ডু তুই একবার ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেক করে আয় মোদিজির ব্যাকগ্রাউন্ডটা একবার চেক কর তারপরে কথা বলবি ভাই কোথায় নর্দমা আর কোথায় সুইমিং পুলের সাথে তুলনা করছিস কি কিছু বলা নিয়ে কে তো যেটা বলছিলাম যখন এ দেখল যে এর পরে আসতে করে বাসটা ঢুকছে এসব করার জন্য তার তামাশা গানের গানটা প্রমোশন করার জন্য তামাশা করে ফেললো এত বড় যার কারণে সে ভাইরাল তো হয়েছে কিন্তু খারাপ দিক থেকে আর এই কথাটাই আমি বলতে চলেছি সে যখনই দেখল তার পরে আসতে করে বাসটা ঢুকছে তখনই সে একটা ভিডিও পোস্ট করে তার ফেসবুক পেজে যেটা হচ্ছে যে আসসালামাইকুম সবাইকে ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা আচ্ছা আমি বোধ হয় একটু বেশি বেশি করে ফেলছি আর কি মানুষজন আমার উপর খুব ক্ষিপ্ত অবস্থায় আছেন এই জন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থী এবং দুঃখিত আমার কাউকে পার্সোনালি অ্যাটাক করার কোনো ইন্টেনশনই ছিল না আমি বারবার বলেছি আমার বিভিন্ন পোস্টে তাও হয়তো কিছু মানুষ এখনও আমার উপর ক্ষিপ্ত আছেন আশা করি আপনারা আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আশা করি কালকে আপনারা খুব সুন্দর ফ্যামিলির সঙ্গে খুব সুন্দর এবং আনন্দময় একটি ঈদ কাটাবেন আবারও ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা ধন্যবাদ এবং আবারও বলছি আমাকে ক্ষমা করবেন প্লিজ তো ও যেটা বলতে চেয়েছিলো যে ওর একটা তামাশা নামের গান বেরোচ্ছে যেটা প্রমোশন করার জন্য ভাইরাল করার জন্য সে মোদীকে নিয়ে খিস্তি মেরে দিল তাহলে ভাবো দুদিন পর দেখা যাবে যে একটা সবজিওয়ালা নিজের সবজি প্রমোশন করাচ্ছে মোদীকে খিস্তি মেরে দিল এই ধরনের কেস হবে চা ওয়ালা আরে ভাই ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখে আয় একবার অদিজির ব্যাকগ্রাউন্ডটা একবার দেখে আয় গিয়ে দেখো এবার লাইফে ভাইরাল হওয়ার দুটো উপায় থাকে একটা হচ্ছে নেগেটিভ এদিক থেকে একটা হচ্ছে পজিটিভ দিক থেকে যারা পজিটিভ দিক থেকে ভাইরাল হতে পারে তারা অনেক ওপরে উঠতে পারে কিন্তু যারা নেগেটিভ দিক থেকে ভাইরাল হয় না তারা কিন্তু একটু উঠেই ফট করে পড়ে যায় নিচের দিকে তো তাই সেটাই হচ্ছে নোবেল ম্যানের তার নিজের দেশের গায়কদের নিয়ে পুরনো পুরনো গায়কদের নিয়ে সে খারাপ খারাপ কথা বলেছে আমাদের ইন্ডিয়ান গায়কদের নিয়ে খারাপ খারাপ কথা বলেছে এই ধরনের অনেক কেস করেছেও যার কারণেই তাকে এখন ভুগতে হচ্ছে শেষকালে সে এসে ক্ষমা চায় সেই ভিডিওটা তোমাদের দেখালাম ক্ষমা চাওয়ার ভিডিওটা তো ভবিষ্যতেও এরকম অনেক হবে হচ্ছে আর চলছে চলবেই তো কিছু করার নেই এদেরকে নিয়ে এদেরকে এইভাবে রোস্ট কমেন্ট কম এই ধরনের কমেডি বানানো মিমস বানানো এরকম করলে এরা নিচে নিচে চলে আসবে আবার এখনও তোকে নিয়ে অনেক ট্রোল অনেক মিম অনেক কিছু তৈরি হবে অনেক কমেডি হবে অনেক রোস্টিং হবে তারপরে সব কিছু যখন শান্ত হয়ে যাবে সবার ভিউজ সাবস্ক্রাইবার্স গেইন করা হয়ে যাবে তখন তুই শান্তি পাবি কারণ এখন কেউ থামবে না তোকে নিয়ে চুলকেই যাবে চুলকেই যাবে তো নিজের দেশের লোকই তোর পেছনে আসতে করে বাসটা দেবে আরও আরও অনেক কিছু হবে দেশ থেকে না ভাগিয়ে দেয় দেখি সাবধানে থাক বাড়িতে থাক আর কিছু বলার নেই তো আজকে ভিডিওটা আমি এখানেই রাখছি দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও তো বাড়িতে থাকো সেফ থাকো অ্যান্ড গুড বাই